Esta es la Copa de Europa de Fútbol. Como en el deporte, el cine también nos presenta superhéroes. Este es el caso de Kung Fu Panda, un osito perezoso que va a salvar un valle. O el superagente 86, uno que siempre está luchando contra los malos. Y con malos acabamos. Gente de mala calidad. Una película que retrata una generación perdida que no tiene nada que ver con nuestros futbolistas. ¡Rafa! Un inminente peligro acecha al Valle de la Paz y sus habitantes buscan al héroe que les pueda salvar. La misión no es fácil y eso que entre los candidatos hay expertos maestros en las artes marciales. Cuando la tarea se da casi por perdida aparece en escena un tipo peculiar, Po, el panda más perezoso que se conoce y, sorpresa, es él quien lleva la marca del escogido. Hola, perdón, solo quería ver quién era el guerrero del dragón. ¡Cuán interesante! Maestro, ¿me, ¿me está señalando a mí? ¿A él? ¿Qué? ¿A ti? ¿A mí? El universo nos ha enviado al guerrero del dragón. ¿Qué? 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 A partir de este momento, los animales del valle se emplean a fondo para enseñar a este gigantón los secretos que encierra el Kung Fu. A grandes líneas, este es el argumento de la película infantil del verano. De la mano de los creadores de Shrek y de Madagascar, Kung Fu Panda llega a España avalada por el éxito obtenido allí donde se ha estrenado y con la gran pretensión de gustar a pequeños y mayores. ¿Cómo caben aquí? ¡Maestro Shifu! No sé quién lo habrá roto. Hola. La típica llamada del zapatófono al móvil, así que nadie sabe dónde estoy. Aparezco en la azotea por detrás y dejo a todos con la boca abierta. No brilla precisamente por su inteligencia, sin embargo, siempre se las ingenia para salir airoso de las misiones que le toca realizar. Es el agente 86 que llega a la pantalla grande para demostrar su destreza de temible operario del recontraespionaje. Por suerte tenemos a un nuevo agente, el agente 86. ¿Quién es, señor? Eres tú, Max. ¡Oh, ¡Es el mejor día de mi vida! Maxwell Smart tendrá en sus manos todo lo que necesite, como accesorios de última generación y la compañía del agente 99, con quien trabajará. La misión es frenar el complot de la organización criminal Caos, que quiere dominar el mundo. ¿Por qué poquito? El agente 86 tiene mucho por delante, salvar el mundo y también hacer reír al público que vaya a verlo. Creo que me ha subestimado a mí y al factor... ¡Sorpresa! Una película amarga y tierna a la vez, con un tono humorístico uniforme, una mirada peculiar y un tanto marciana sobre unos personajes cuyo denominador común son sus problemas de comunicación, una historia extrema en que la risa y la angustia caminan de la mano. No sé si es arriesgada y, no, y dentro de lo arriesgado, arriesgado no creo que sea malo en sí, una cosa es si es demasiado eh, incomprensible o obtusa o marciana, creo que no lo es, creo que la película es... Eh, es amarga y es tierna a la vez, como decía antes. ¿no? Al director y guionista de gente de mala calidad le salen con facilidad todo tipo de calificativos para su última película. Juan Cabestani se siente satisfecho de este proyecto en el que ha trabajado durante tres largos años y gran parte del mérito es de los propios actores. Alberto San Juan interpreta a Manuel, el protagonista, un hombre perdido con una percepción muy negativa de sí mismo que después de trabajar una temporada como Gigoló pretende retomar su antigua vida, incluidos sus amigos, aunque las mentiras y engaños por parte de todos los implicados sobre todo de su exnovia, demuestran que todos ellos están igualmente abocados al fracaso, son tipos inacabados que no se soportan a sí mismos. Maribel Verdú, Javier Gutiérrez, Francés Garrido, Fernando Tejero, Pilar Castro, Antonio Molero, Adriana Ugarte y Carmen Ruiz completan el reparto. Ellos mismos han calificado el guión de valiente y sensible y si de algo están seguros es de que no dejará indiferente a nadie.